ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೇನು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೆಡಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಸೊ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಪಕ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಪನಗಳು ಅಂದರೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಗಾಳಿನ ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಗದ ಎಣಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅಲೆಗಳ ಉದ್ದನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರಿ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಳತೆಯ ಮಾಪನಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಉದ್ದ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಅಲೆಗಳ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಅಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಉದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ನೌಕಾಯಾನದ ಅಂತರ ಅಂದರೆ ನೌಕಾಯಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೌಕಾಯಾನ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ದೂರ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀರು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ದೂರ ಅಳೆಯದ ಹೆಂಗಳಿತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರದ ದೂರನ ಅಳೆಯೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀರಿನ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನೀರಿನ ಆಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾದಮ್ ಆಳ ಬೇರೆ ಉದ್ದ ಬೇರೆ ಆಳ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಯಿತಾ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯಾದಮ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಮಾನ ಅಳೆಯೋದು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಅಳೆಯೋದು ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದ್ರದ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ದೂರ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಮಾಪನ ಅಳೆಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಗಾಳಿಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಮ್ ಎ ಸಿ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಉಪಗ್ರಹ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ನ ಅಳೆಯೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಗದದ ಎಣಿಕೆ ಕಾಗದದ ಎಣಿಕೆನ ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಏನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀ
ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಬಾರಿಂದ ಅಳಿತೀವಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅಳತೆ ಮಾಪನ ಮಾನ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುವ ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನದ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಪವರ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಳಿಯನ್ನ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಅಳಿತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬರೀ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಅ ಜೌಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂದ ಅಳಿತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಇದು ಈ ನಾವು ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣದ ಮಾಪನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಾಟಮಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಆಕಾಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮದ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಅದನ್ನ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತೇವೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಕಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀರ ಇದು ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವ್ದಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಲಿ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಷಿಪಣಿನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಶ್ವದ ಉಗ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಮೋಗ್ರಫಿ ಕಾಸ್ಮೋಗ್ರಫಿ ಕಾಸ್ಮಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಸ್ಮೋ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಆಕಾಶಕಾಯ ವಿಶ್ವದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಕಾಸ್ಮೋ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಡೆಂಡ್ರೋಕ್ರೋನಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಂಡ್ರೋಕ್ರೋನೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಕೀಟಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಎಂಟೋಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಟೋಮಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೀಟಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಜನನ ಶ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರನಾದ್ಯನ ಸೆಲನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನ ಟೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಾದ್ಯನ ಸೆಲನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಆರ್ನಿಥೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅದು ಒಂದಷ್ಟಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಹೂವೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದೇನ ಫೋನೆಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ವಾ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ತಾನೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಭಾಷೆ ಬ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಪುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರಣ ಫಿಲೆಟಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಲೆಟಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ನ ಸಂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರಣ ಫಿಲೆಟಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನನಾಂಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನನ್ನ ಇದಾಯಿತು ಎಥ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪ ಅಧ್ಯಯನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಮಾಲಜಿ ರೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪೆಥಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪೆಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೋಗಗಳು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರರೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನ್ಯೂರೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಆಪ್ತೋಲಾಲಜಿ ಅಂತ ಕಳ್ತೀವಿ ಆಪ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ತಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ತೊಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆನ್ಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆನ್ಕಾಲಜಿ ಓ ಎನ್ ಸಿ ಓ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಕಾಲಜಿ ಪೆಥಾಲಜಿ ಬಂದು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಪೆಥಾಲಜಿ ಪೆಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಸಿರು ಶಿಶು ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಯುರೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂರೋ ಯೂರೋ ಯೂರಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಓಕೆ ವೈರಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿರೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಂಗಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಂಗಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಮೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈಕಾಲಜಿ ಫಂಗಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈರಲ್ಸ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವೈ ವಿರೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬುರುಡೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರೆನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪ ಉಪಕರಣಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣ ಮಾಪನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಉಪಕರಣಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಆಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಓಕೆ ವಿಮಾನ ಸಂಚರಿಸ್ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಿಮಾನ ದೂರವನ್ನು ಅಳಿಯಲು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದ್ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳಿಯಲು ಓಕೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹನ ಅಳಿಯಲು ಅನಿಮೋಮೀಟರ್ ಗಾಳಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅದರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅಳಿಯಲು ಆಡಿಯೋ ಮೀಟರ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ಅಳಿಯಲು ಆಡಿಯೋ ಫೋನ್ ಆಡಿಯೋ ಫೋನ್ ಕೇಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಅಳಿಯಲು ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಬಾರೋ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳಿಯಲು ಬಾಲೋಮೀಟರ್ ಶಾಖದ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೀಟರ್ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ನೋಡಲು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳಿಯಲು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಇದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್
ನೀರಿನ ಕೆಳಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೈಡ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿರೋ ವಸ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ ನೀರು ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಳೆಯಲು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇದು ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ವ್ಯಾ ಗ್ವಾಲ್ನೋಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಫಾದೋಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಲ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಯಾವುದು ಅನಿಲಗಳ ಮೊದಲು ಒತ್ತಡ ಸಮುದ್ರ ಯಾನಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮೆರೈನ್ಸ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಮೆರೈನ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ನೌಕಾಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಲನ್ನ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೈರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶನ ಅಳೆಯಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಡಾರ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾರುವ ವಿಮಾನಗಳ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ರೈನ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ರೈನ್ ಗೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಗದಿತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ರೈನ್ ಕಾಸ್ ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಅದು ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಓಕೆ ನಗಿದಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಿಸ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭೂಕಂಪದ ರಭಸವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಮೋ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಗ್ನೋಮೀಟರ್ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸ್ಟೆಥಾಸ್ಕೋಪ್ ಹೃದಯದ ಶ್ವಾಸಕೋತ್ತ ಬಟಿಕವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಬೋಸ್ಕೋಪ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೋಣಿಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಟೆಲಿಮೀಟರ್ ಟೆಲಿಮೀಟರ್ನ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಭೌತಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಥರ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಹೀಟ್ ವೋಲ್ಟೋಮೀಟರ್ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಾಂತವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಅದ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಳೆಯಲು ನೀವು ವೋಲ್ಟೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಿಸ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂತ್ರ ಅಂದೇನು ನಮಗೆ ಬೇಡ್ದಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ ಸಿಸ್ಟೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಥಸ್ಕೋಪ್ ಸ್ಟೆಥಸ್ಕೋಪ್ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಿವಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸ ಮಾಡಿಸಲು ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾನವ ದೇಹದ ಆಯ್ದ ಸಮತಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಮತಲ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಚಿತ್ರ ಓಕೆ ಕೃತಕ ಮೂತ್ರ ಜನಾಂಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಸ್ಕೋ ಬ್ರಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಜಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ
ಆಲ್ಫಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಣೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಕಿಯೋಮೀಟರ್ ರಿಕಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳಿಯಲು ರೇಕಿಯೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಸೈಗ್ನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಗ್ಮೊನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ ಸೈಗ್ನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲೋದೋ ಶೈಗ್ ಶೈಗ್ಯೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶ್ಲೋದೋಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ದತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಉಪ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಡ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಷ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳದೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಕೇಳ ಚ ಯಾಕಂದರೆ ರೇರ್ ಚಾನ್ಸಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ರೋಗಗಳು ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದ